。一九四七年，蒋介石决定攻占延安，便派出胡宗南部向延安进发，锁定乾坤定天下。这是毛主席继四渡赤水后，最被后世军事家和史学家津津乐道的经典用兵案例。这次事件再一次证明了毛主席的战术指挥造诣之高，才能知全。而且冥冥之中，似乎成大事者都有股气运加深，让他能从此等险境脱身而出，还送来一支天兵解其困境。毛主席转战陕北期间，到底发生过哪些事？是谁又来助的他呢？在视频开始之前，还请各位粉丝朋友们点击视频右下角的关注支持下。我的建议是，放弃延安。当毛主席在中央领导人会议上弹着手里的烟灰，一脸严肃地说出这句话后，在场所有人都目瞪口呆。一时间，他们都不明白，从来都聪明睿智的主席怎么会提出这么一个看起来有些荒唐的建议。要知道，那时的延安不仅是革命圣地，还是中国乃至世界的共产主义的大本营之一。中国共产党为了在此扎根，多年来花费了不少人力和物力，经过一番苦心经营。才成了如今这样子。现在说放弃就放弃，直接将其拱手让人。看出众人的疑惑和不解，毛主席沉声道：“现在放弃延安，是为了到时候能收回延安。若是一个人手里拿着很重的行李，跟强盗搏斗，那怎么打得赢？但是他要是设下行李，再和强盗较量，那么不仅能将其打退，甚至还可以彻底战胜。我们现在放弃，就等于将这个行李先放在国民党那寄存。”待后来积攒实力实施反攻后，延安不还是一样会回到我们手里？听到这里，大家才明白了些。可还是有人有些忧心，这么一直跑也不是个办法啊。毛主席接着道：“蒋介石此次破坏和平，派人进攻延安，在他以为胜利的同时，却会让民众看清他的真面目，从而失去民心。”此话一出，很多人便再无意义。三月十八日下午六点左右，毛主席和周总理等一众中央领导，最后回望了延安一眼后，便骑着马离开了这个居住多年的地方。而此时，在延安近郊，胡宗南的二十五万大军已经逼近，甚至在毛主席撤退时，天上还盘旋着国民党的轰炸机。在蒋介石的多次急电下，胡宗南命令部队不顾一切地向前冲，要把心腹大患给铲除掉，这也使得他的军队就像只无头苍蝇般到处乱撞。察觉到敌人的想法后，彭德怀元帅意识到这将是个难得的战机，解放军部队可以凭此给予胡宗南沉重一击。随即，他便命一支小股部队去引诱已进入延安的国民党军队，将其引入我军布置好的埋伏圈里。果然，急于寻找中共中央的国军士兵，看到解放军的战士后，急吼吼的就冲了过去，让解放军埋伏的主力将其包了饺子，一举歼灭近四千人，将胡宗南手下的王牌三十一旅给彻底打垮。而就在同一时间，毛主席已经从清涧县的高家堰村再次转到了另一个村庄，躲过了胡宗南部队的追赶。但中央这时候仍然还没决定好接下来的一个重要问题：到底渡不渡过黄河？一九四七年，胡宗南部已兵临城下，以毛主席为首的中央领导进行紧急撤离。这是决定中共生死存亡的一页，这是将左右亿万万中国人，影响整个世界的一页。国民党大军逼近三位中央书记的所在地，可负责护卫的他们的却只有几百人。不仅兵力相差悬殊，这支部队的装备还奇差，一旦双方开战，后果将无法想象。那么，毛主席是怎么能在如此绝境中还可以相安无事的呢？一九四七年，延安，国民党一级上将胡宗南见自己的部队已经占领了延安主要区域后，便急于寻找毛主席等中共领导的位置。为此，他将部队分散开来，命其朝着不同的方向进发。哪边发现了中共中央的领导，哪边就立即向他报告。然后其余部队必须不惜一切代价赶赴那里。胡宗南自以为凭着自己二十几万的军队，运用这个战术后，就必能一举将两万多西北野战军给击败。其后中共中央的领导也将无所遁形。但是殊不知，毛主席早就知道他的想法了。随即中央便令彭德怀元帅采取诱敌深入。逐个击破的蘑菇战术来对付胡宗南。到了四月末，西北野战军奋出一步，做出声势浩大的样子，往绥德方向撤退，使得胡宗南直接把手里的九个主力旅派出去追击。这样一来，他们的大本营盘龙就防守空虚了。果然，等西北野战军的部队一到此地后，经过数日的激战，此地六千多名国军便被尽数围剿了，接连遭到大败。胡宗南意识到之前的战术是行不通了。他马上改换了战略，要军队除了几个大方向的部队外，其余都要抱团取暖
，采取铁桶战术，进则一起进，退则一起退。如此，西北局势便一下子僵住了。而在离延安不远的一处名叫枣林沟的小村落里，中国人民解放军总部的最高级别的会议正于一处小平房里开了起来。会上，毛主席就渡不渡黄河一事和其他中央书记讨论了起来。其他书记认为，眼下大敌当前，要是不渡黄河，那么中央领导的性命便时刻处于危险之中。为了中国革命着想，他们必须得渡河。可毛主席却认为，蒋介石要的就是逼他们渡过黄河，这样便会让解放军丧失对解放区的掌控力，减弱中共中央对局势的影响。所以，毛主席在让朱德等书记渡过黄河后，坚持自己要留下来，直言不拖垮胡宗南，他绝不渡黄河。见主席如此，周总理和任弼时书记也舍命陪君子留了下来。那么，接下来主席等人是怎么遇上危险的？而最终又是怎么解决的呢？一九四七年，当毛主席行至天赐湾时，与敌军遭遇，幸得某开国上将率军赶到，八百人耍得二十五万人团团转，这就是毛主席的胆魄和才能。面对国民党的飞机大炮，他临危不乱，在洞悉敌军战术的情况下，以自身为饵吊住胡宗南。但是战场上千变万化，谁也不可能算得到所有的突发情况，而一次突发情况的出现，往往就是致命的。所以，当险情突发时，毛主席是怎样面对生死关头的？所谓的天兵又是哪支部队呢？在一九四七年时，解放军在解放战争中总体上还处于敌强我弱的局面，因此。在面对国军的进攻时，很多部队的压力都非常的大，所以毛主席在算到胡宗南必会以捉到他本人为首要目标后，就决定不顾危险，以自己来引诱敌军，将胡宗南的二十几万大军拖住，以此来减轻其他军队的压力。在这几百天的转战陕北时间里，毛主席带着中央的领导和八百名战士，一路翻山越岭，踏秋行川，不断和敌人做起了周旋。在六月八日，刚患上肺炎不久的毛主席一边咳嗽，一边笑着对旁人说：“我们这不就是个八百人的小国家吗？”在后有敌军追赶的关键时刻，毛主席一行人还能谈笑风生，足见其气魄。但是与此同时，胡宗南手下大将刘戡数万人的部队已经快要追上来了。不过此刻，敌我双方还都不知道对方的具体位置在哪。刘戡的部队装备由美国人送来的侦测仪器，能准确找出近处所有地方发出的电台电波。刘戡自持有此器物相助，必能找到毛主席等人的踪迹。可是中共中央早就有所防备，出发之前就把电台全给关了。不过在这天傍晚里，刘戡的部队还真一路瞎摸，摸到了毛主席所在的王家湾外。当一名叫曹九林的战士正在最前面带路时，村东头忽然传来了枪声，他急忙带人向山上转移。据当事人事后回忆，那时他们连国民党军队马儿叫唤的声音都听得一清二楚。这八百人的队伍可谓是到了最危险的时候。幸好队伍中有一个当地的村民当向导，才险之又险的堪堪躲了过去。第二天，察觉到情况有异的刘戡马上命部队对王家湾进行地毯式搜索，但是毛主席等人此时已经再次转到了小河村。不过危险却仍未解除，在接下来的两三天里。国民党二十九军就像狗皮膏药一样，一直跟在毛主席他们身后，几次都差点追上了。中央书记任弼时命令所有人不能抽烟，捂住马嘴，不可大声说话。到了十一日，国军已经追到了他们所在的天赐湾，并且知道他们就在这里。一下子，众人面临绝境。毛、周、任三人为了防止最坏情况的出现，不得不约定好分散突围，有一个人出去也是胜利。眼见敌人的部队越来越近，走在最前面的搜索部队已经到了跟前，卫队的所有士兵咬紧牙关，推弹上膛，决定拼死一战。就在此时，国军的侧面和背面却突然大乱起来，一时间枪炮声大作。王震将军奉彭德怀元帅之命，在这千钧一发的时刻，率军赶到了。刘戡的部队瞬间被打了个措不及防，王震将军率领的战士们如神兵天降。一个个肩负着保卫中央的使命，以悍不畏死的勇气，将国军全部赶出了天赐湾。说来也是巧，王震将军能在此刻赶来，也多亏毛主席。三月底的时候，周总理曾东渡黄河，后来因为工作需要，急需他赶回去。但是等了许久，毛主席都未见其人，便担忧起老伙伴的安全来，马上急电彭德怀元帅，要他派出部队沿路寻找周总理。可是命令下达后没多久。化妆成农民的周总理就与毛主席成功会合了，而王震将军不知道啊，他就一路率兵找
，所以当毛主席等人遭遇险情时，就在不远处驻扎的他，很快就感到了此地挽救众人于危局之中。